Esta semana, as atividades no plenário da Câmara Municipal de João Pessoa foram intercaladas entre sessões ordinárias, especiais, solenes e audiências públicas. Começando com uma sessão solene, onde o coronel Hamilton Cordeiro recebeu a mais alta comenda da casa, a medalha Cidade de João Pessoa, em uma propositura do vereador Lucas de Brito. A homenagem veio em reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo coronel em prol da segurança ao longo dos anos de sua carreira militar. Coronel Hamilton tem um currículo extenso em atuações desde seu ingresso na carreira militar em 1962. Para ele, o seu maior feito foi em 1998, quando assumiu o comando-geral da Polícia Militar por cinco anos e esteve à frente de diversas situações que enriqueceram seus conhecimentos dentro da segurança pública. Com a responsabilidade em todo o Estado e durante esse período eu enfrentei desde greve dos policiais, rebelião em presídios, né? Então, é, os cinco anos foram cinco anos é, de desafio. Eu não saberia aqui exatamente é, quantificar qual foi o maior ou qual foi o menor, mas comandar é um desafio e que depende é, muito não só do comandante, mas sobretudo da equipe que ele consegue montar e da colaboração de todos da corporação. Porque isso é como um barco. Se todos não remarem para frente, o barco não sai do lugar. O idealizador da homenagem foi o vereador Lucas de Brito, conferindo a mais alta comenda da casa, a medalha Cidade de João Pessoa. Uma das funções aqui da Câmara Municipal de João Pessoa é render homenagens a figuras que tenham prestado serviços relevantes para a nossa capital, para o nosso estado. E dentre essas pessoas, nós é, localizamos, recebemos a sugestão do nome do coronel Hamilton Cordeiro, por tudo que ele fez em favor de uma melhor segurança pública no estado da Paraíba. Então, para casa de Napoleão Laureano, é uma grande satisfação poder prestar essa homenagem. Na medalha da minha terra, é, soa como eu me sinto como se estivesse subindo ao pódio para receber a medalha de ouro, já que nós ainda estamos na ressaca das Olimpíadas. Né? Então, é realmente, para mim, é uma homenagem, eu diria, inesperada, porque, afinal, eu já estou na reserva desde 2003. Mas... A generosidade do vereador Lucas de Brito fez com que ele apresentasse essa proposta e, para minha alegria, os seus pares aprovaram. E estou aqui hoje para receber essa honraria. E durante as sessões ordinárias, os vereadores usaram a tribuna para falar dos mais diversos assuntos. O vereador Bruno Farias, por exemplo, ele usou a tribuna para sugerir à Prefeitura Municipal de João Pessoa que crie parcerias com iniciativas privadas para investir aqui no centro da cidade. Veja o que o vereador falou. Nós estamos vivendo um momento de estagnação econômica, de profunda crise em todo o país com milhares de brasileiros e inúmeros pessoenses perdendo seus postos de trabalho. E quando chegamos a um momento de estagnação dessa magnitude, é preciso que poder público e iniciativa privada deem as mãos. Nós temos em João Pessoa um celeiro de cultura, de arte, de vocação turística e de um potencial econômico muito grande que é o nosso centro histórico que tem recebido ali e acolá alguns reparos, algumas obras de recuperação de alguns equipamentos. Mas não podemos fazer do centro histórico um sepulcro caiado, bonito por fora e vazio por dentro. A alma do centro histórico, a beleza do centro histórico, reside na sua ocupação. E por que não, nesse momento de crise, nós não incentivarmos o espírito empreendedor de nossa cidade, o empreendedorismo? fazer com que a iniciativa privada, em parceria com o poder público, possa abrir algum tipo de comércio, serviços, e daí porque 
nós sugerimos a criação de uma zona franca de serviços no centro histórico de nossa cidade. Com incentivos fiscais, com redução de ISS, de IPTU, quem sabe com a ajuda do governo do estado também e a redução de ICMS, para que aquele local possa ser atrativo e com isso empreendedores, empresas, iniciativa privada, lá se instalarem, abrirem postos de trabalho, fazerem a geração de renda e, enfim, aquecerem a economia, ajudando a nossa cidade a vencer, a fazer essa difícil travessia de um momento de estagnação para um instante de crescimento econômico. E da tribuna, a vereadora Sandra Marrocos também fez uma sugestão. Ela pediu que os órgãos ligados à Secretaria do Meio Ambiente, responsáveis por aferir os volumes dos sonhos, façam de outra forma. O vereador Fuba também entrou na discussão e falou de um projeto de sua autoria que tramita na casa desde 2005. Vejam o que os vereadores falaram sobre este assunto. Preocupada em oferecer soluções para a boa convivência entre artistas e moradores, a vereadora Sandra Marrocos subiu à tribuna da casa para propor que as aferições de volumes de som realizadas em casas de shows, bares e restaurantes da cidade pela Secretaria do Meio Ambiente sejam feitas de outra forma. Não se propõe uma guerra entre a poluição sonora e os trabalhadores e trabalhadoras da música, né? O que se propõe é que a gente chegue num acordo que seja bom para todo mundo. É um acordo onde as pessoas tenham o direito de ter a lei do silêncio, mas que os trabalhadores e trabalhadoras que sobrevivem da música que são pais, que são mães de famílias, tenham condições de trabalhar. Então, o que eu estou propondo aqui é que a gente chame Ministério Público, Semã, Sudema, donos dos bares, ordens dos músicos da Paraíba e, principalmente, os trabalhadores e trabalhadoras que sobrevivem da música para que a gente puxe essa discussão, para que a gente chegue num consenso. Atualmente, as medições de emissões sonoras são feitas a aproximadamente um metro e meio das caixas de som que estão sendo utilizadas. Que a versão seja feita ou na primeira residência perto do bar, ou então na residência que fez a denúncia, ou, e que a abordagem não seja feita pela polícia militar, que seja feita pelos, o, as pessoas da semana, que não seja feita a verição na caixa do som do músico que está tocando, porque, de fato, é um processo muito desrespeitoso com esses trabalhadores e com essas trabalhadoras. Mas desde o ano passado, este assunto já é discutido pela Câmara Municipal é que um projeto de lei de número 1190-2015, de autoria do vereador Fuba, tramita na casa sugerindo que as aferições sejam feitas da casa do denunciante, como também sugeriu a vereadora Sandra. As pessoas é, são pegas de surpresa e muitas vezes são interrompidas né, pela semana por conta de alguma denúncia de algum morador que não está gostando do barulho. Claro. Então, eles fazem essa aferição no local onde está acontecendo o evento. E isso, evidentemente, não é normal. Ora, a nossa lei, ela, ela pretende fazer com que a SEMAN ou a SUDEMA, ou qualquer órgão que seja responsável pela aferição, ela vá aferir esse som no local do denunciante, né? Quer dizer, o denunciante, ele faz, muitas vezes está a 200, 300 metros daquela localidade, daquele bar, daquele restaurante, daquele evento, enfim, e se sente incomodado, muitas vezes os decibéis não correspondem à realidade, mas ele se sente incomodado por alguma coisa e acaba que é uma grande contradição, porque esses órgãos vão fazer a ferição no local do evento e evidentemente, é claro, que se você bota um aparelho para ferir o som de lado de uma caixa de som, vai dar os decibéis na altura. Então, essa é a, lei, a nossa lei, é, que prevê que, que é, 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 essa fiscalização, essa ferição seja feita na casa, no estabelecimento do denunciante. E em uma sessão especial, a vereadora Sandra Marrocos reuniu representantes das domésticas do movimento LGBT para discutir sobre os direitos das mulheres. Veja como foi a sessão. A sessão especial reuniu diversas frentes que defendem os direitos das mulheres. A vereadora Sandra Marrocos foi a propositora da reunião e explicou o que motivou realizar este encontro. Foi justamente é, esse... 
retrocesso que tenta se colocar, né? o atual contexto conjuntural e os direitos das mulheres. Né? E aí você percebe que dentro desse atual contexto, onde um governo ilegítimo, através de um golpe, assume o país e vários direitos, né? não só os, os direitos do Estado Democrático de Direito, ao é exemplo do FGTS, das férias remuneradas, do 13º salário que hoje está em xeque, né? tem projetos tramitando, tanto no Congresso como no Senado, para caçar esse direito dos trabalhadores, os direitos historicamente também conquistados né? de todas as minorias. E aí, quando eu falo de minoria, eu não falo em termos de quantitativo, que as mulheres são a grande maioria da população, mas em termos de garantia de direito, a gente teve que lutar muito para conseguir. A representante do coletivo feminino Articulação de Mulher Brasileira, falou das políticas públicas para mulheres. Ela completou ainda colocando a importância dessa sessão especial que levanta essas questões sobre os direitos das mulheres. É extremamente importante porque a Câmara é um espaço de aprofundar temas que vão levar a, a legislação a criar normas e referendar e também fazer... É todo um, um processo de, de acompanhamento às políticas que são executadas na realidade do município. Então, para nós mulheres, nesse momento, é, é extremamente importante colocar na pauta os nossos direitos. Então, se a Câmara de João Pessoa retoma esse debate, recolocando para nós né, a importância de, de ter novos marcos civilizatórios que possibilitem avançar na igualdade e de representação das mulheres na política e também na execução de políticas públicas que garantam que realmente essa igualdade se efetive. Então, para a gente soa de bom tamanho essa iniciativa. Sueli Gonçalves para o Aconteceu na Câmara.